धन्यामह औषधान्यगदादीनी नाना विद्याश्चर्वशः तपसैव प्रसिद्ध्यंती तपो मूलं ही साधनं आदरणीय उन्नत पंडित जी आदरणीय केतकी जी अन्य सभी सहवक्तागण और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित युवा साथियों दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी आई विल बी मिक्सिंग अप सो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अंग्रेजी सुनकर के भी थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाते हैं इसलिए हिंदी भी चलेगा अंग्रेजी भी चलेगा और जो आज का विषय है कि युवा साथियों का बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में योगदान तो मुझे उसमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बाधा यदि कोई होगी भारत में बौद्धिक संपदा के पंजीकरण में आई रजिस्ट्रेशन में the youth coming forward to register their innovations and their talent in the intellectual property one of the very biggest hurdle which i have seen in last 30 years working through length and breadth of this country is language if you demand everything in english it is going to be a problem in a country in which 88% of the population in 2011 census accepted that they do not know english 2011 ki janaganana mein keval 12% logon ne kaha tha ki hame angrezi aati hai so in such a big country of almost 140 crore people if you if we really want to create an awareness about such an important topic like intellectual property we will have to spread it in all the languages of this country bharat ki sabhi rashtra bhashaon mein humko ye vishay le jana padega is desh mein boli jane wali pratyek bhasha rashtra bhasha hai isliye har bhasha mein is vishay ko humko le jana padega ye jo ip manthan aaj swami vekanand ke janma divas rashtriya yuva divas par prarambh ho raha hai मैं आदरणीय उन्नत जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे देश में जब हम जाएंगे तब इस भाषाई विविधता का ध्यान भी हम अवश्य रखेंगे और अन्य अन्य स्थानों पर इस आईपी मंथन के अन्य कड़ियों में भिन्न भिन्न भाषाओं में इसको तमिल में तेलुगु में कन्नड़ में गुजराती में मराठी में बांग्ला और असमिया में उड़िया में सभी भारतीय भाषाओं में इस आई मंथन को हमको आयोजित करना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने अठारह में 1893 थ्री सितंबर दैट वाज़ द फर्स्ट 9/11 ऑन विच स्वामी विवेकानंद क्रिएटेड एन इंटेलेक्चुअल सुपेरियरिटी ऑफ सनातन हिंदू धर्म एंड भारतीय संस्कृति एट द वर्ल्ड स्टेज विथ फाइव वर्ड्स my dear sisters and brothers of america and the whole of columbus hall stood up and gave standing ovation the next day the whole of chicago and within a week whole of america was posted with posters of swami vivekananda the hindu monk of india it was written there and everybody in america was speaking about swami vivekananda he became a celebrity overnight because of his all encompassing bringing together that oneness the message of oneness which he not just with his words but with his innermost emotions delivered at that world stage of parliament of religions us swami ekanand ke janma divas ko rashtriya yuva divas isliye manaya jata hai kyunki wo yuvaon ke prerakh वो युवाओं को मोटिवेट करते हैं प्रेरणा देते हैं टू एक्सेल टू गो बियॉन्ड देयर ओन लिमिटेशन देयर ओन इमेजिनेशन ऑफ देयर ओन लिमिटेशन उनकी स्वयं की कल्पनाओं में उन्होंने स्वयं की क्षमता को जो मर्यादा बना रखी है 
जाम्बुवंत ने जैसे हनुमान को जागृत किया था विवेकानंद का एक एक शब्द युवाओं को जागृत करता है एंड दैट्स वाई राइटली हिज बर्थडे इज बींग सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे एंड आई कॉन्ग्रेचुलेश द ऑफिस ऑफ सी जी पी टी डी एम पी डी टी एम दैट दे आर सेलिब्रेटिंग दिस विथ a very beautiful venture they have started this ip month sun 2008 se 2011 tak vivekananda international foundation mein maine vartaman bharat ke sarvadhik jagrat deshbhakt ke sath kaam kiya jo aajkal hamare nsa hai national security advisor hai ajit dhowal ji wo vivekananda international foundation ke director the main sachiv tha teen din hum log sath mein kaam teen varsh hum log sath mein kaam karte the and he used to say do kabaddi is the greatest game in the world the most holistic of the games which allows holistic development of the personality not just at the physical level but at the will power at emotional mental intellectual level the game has everything including reincarnation the person who gets out can come back so he used to say it is the national it should be the national game and kabaddi is the greatest game but today the world is playing hockey you cannot play hockey with the rules of kabaddi you will have to play the game of hockey with the rules of hockey iske bhale hi bharat mein hum bauddhik sampada ko kisi ek ki malikana hak ek ka swamitva nahi mante hain kintu aaj ke jagat mein jin niyamon se jagat chal raha hai us niyamon ke anusar usme humko khelna padega and then as it is said vyaso chishtam jagat sarvam mahabharat contains more than 1 lakh shlokas verses and it is said that nothing is beyond mahabharat isliye humko sab kuch mahabharat mein mil jata hai isliye jo shlok maine prarambh kiya hua abhi mahabharat ke ashwamedh parv ka shlok hai aur usi mahabharat mein aaj ke academia mein jo baat likhi jati hai uske bare mein bhi kaha hua hai आज एकेडेमिया में प्लेगरिज्म आदि की बात करते समय हम कहते हैं कि जब आप साइटेशन देते हो जब आप किसी को उद्धृत करते हो व्हेन यू आर कोटिंग समबड़ी यू शुड गिव क्रेडिट आप सही ढंग से क्रेडिट देना चाहिए महाभारत में यह भी श्लोक आया है जिसमें व्यास महर्षि बताते हैं नामूलम लिख्यते किंचित विदाउट गिविंग प्रॉपर साइटेशन यू शुड नॉट राइट वेन यू आर आर राइटिंग और कोटिंग समबड़ी You should give proper credit. जगदीश चंद्र बसु ने जब मार्कोनी से लगभग दो साल पहले रेडियो वेव्स की खोज की वेन ई इन्वेंटेड द रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स बिफोर मार्कोनी डेट ही वॉज अप्रोच बाय मेनी कंपनीज इंक्लूडिंग द हिज मास्टर्स वॉइस एच एम वी एंड दे वॉन्टेड टू पेटेंट हिज इनोवेशन एंड इन्वेंशन and they wanted to give him crores of pounds at that time millions of pounds at that time and it is said and none other by the by the great authority of bhagini nivedita i am quoting this she wrote it in one of her letters to josephine macleod another of swami vivekananda's she used to like to call herself as friend of swami ji not disciple a french friend of swami ji josephine macleod Margaret Noble wrote a letter to Jasmine MacLeod in which she talked about the predicament of uh, Jagdish Chandra Basu who was so depressed and on the verge of uh, taking the last leap of suicide it was Nivedita who motivated him brought him back and wrote and uh, took notes in shorthand of his next invention next paper which he had thrown out burnt out out of his memory he dictated and bhagini nivedita took the short and note and typed jagdish chandra basu's research paper and she writes to josephine macleod because jagdish chandra basu follows the great tradition of renunciation tyaga he did not agree to commercialize and sell his invention and wanted to use the invention for the good of the humanity these companies sabotaged and his 
research paper was lost in Royal Society London and other great uh, whatever happened in London. And so radio waves were credited to Marconi who patented it and sold it to so many radio companies and uh, you know the history. But Jagdish Chandra Basu was convinced by Bhagini Vidita to play by the rules and then it was challenged. And recently it has been granted that Jagdish Chandra Basu was the inventor of radio waves. In today's yuga, the Bauddhik Sampada which has been done in the name of the उस तपस्वी के नाम पर तपो मूलम ही साधनम मैंने जो श्लोक बोला भारत में माना गया कि सभी विद्या शाखाओं में तप करना पड़ता है रिसर्च इज नथिंग बट तप और उस तप के द्वारा जो प्राप्त होता है उसका श्रेय प्राप्त करता के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है दैट इज बौद्धिक संपदा दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज ट्रेडमार्क दैट इज डिजाइन मार्क दैट इज कॉपीराइट giving credit to the proper person when you don't do that when you are use when you are cheating somebody when you are using somebody's name for knowledge what happens again we go to mahabharata and we have that example bhargava parshurama who is the disciple of bhrugu and hence called bhargava the great parshurama had decided that i will not give my knowledge to anyone but some qualifications he has said. Karana wanted to gain the knowledge of Brahmastra, that supreme weapon of mass destruction. Because Arjuna had Brahmastra, Krishna had Brahmastra, Dronacharya had Brahmastra, Dronacharya did not agree to give it to Karana. Because Karna was not qualified. Karna, Karna did not have that temperament. Ashwatthama also did not have that temperament. And we see after the Mahabharata Yuddha, Ashwatthama used that Brahmastra on the womb of Uttara and all the Pandavas. Arjuna had that maturity. So Vyasa Maharshi is asking Arunuda to take back Brahmastra. And he had capacity to withdraw the Brahmastra which Ashwatthama did not have. Same was the case with Karna. He did not know the good and the bad, the righteous and the, the discriminatory power. The Viveka was not there. Hence, Dronacharya did not give it to Karna. He went to Parshuram Bhargava, took a name which was not his own name and cheated his Guru and got the knowledge of Brahmastra. When the Guru came to know that I have been cheated, he gave him a Shapa and told that you will forget your knowledge when you will need it most because the credit was not given. So plagiarism was punished even in Mahabharata. So it is the Bharatiya tradition that we give credit to right people. So intellectual property is the official constitutional legal way of mandating the credit of knowledge to the proper person who has done the rigor, the academic rigor, the tapa to acquire that knowledge. So I will request all the youth of this country to be aware about this intellectual property of others also and your own tapasya, your own invention, your own research. Do original research, do original writing in this age of social media messaging in which you are active on so many social media apps, how much original content you are generating? Are you only forwarding something which is received from somebody else? On WhatsApp, on Twitter, on Ku, on Instagram, on Facebook, are you only cutting and pasting whatever is received? or? Are you creating the original content? This originality is youth. Yuva to kisi ka anusaran karta hai nahi. Dusre ki nakal jo karta hai, wo kahe ka yuva. Yuva avastha mein nakal nahi hoti. Yuva avastha to swayam ke swatantrata ke saath kuch navasrujan karta hai. Is le IP manthan ka praramba is originality se hona chahi. Intellectual property is registration of originality. 
यह मौलिकता हमारे विचारों में हमारे चिंतन में हमारे प्रदर्शन में हमारे सृजन में हमारे लेखन में हमारी प्रस्तुति में आनी चाहिए इसलिए औरों की अच्छी बातें आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए फॉरवर्ड कीजिए रीट्वीट कीजिए मैं मना नहीं कर रहा हूं किंतु पूरे दिन में कम से कम एक तो खुद का लिखिए एक छोटा सा संदेश तो खुद का लिखिए और दूसरे का आगे बढ़ाते समय जिससे प्राप्त किया है उसको क्रेडिट दीजिए दोनों ओरिजिनलिटी का सम्मान है क्रिएटिंग समथिंग ओरिजिनल फ्रॉम योर ओन सेल्फ इज इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम इफ यू आर फॉरवर्डिंग समथिंग गिव क्रेडिट टू द पर्सन फ्रॉम होम यू आर फॉरवर्डिंग इफ द चेन इज प्रॉपरली मेंटेन द ओरिजिनल राइटर विल गेट द क्रेडिट हेंस IP is not just about innovation, research, commercialization, startup, entrepreneurship. अपनी खोज से केवल पैसा कमाने के लिए ही IP की बात नहीं है बुद्धि का सम्मान करने का नाम बौद्धिक संपदा है क्योंकि हम सब लोग अद्वितीय है स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन सार्वजनीन धर्म का आदर्श उनका यूएस में दिया गया भाषण है अद्भुत भाषण है गूगल कीजिए और पढ़िए ओरिजिनल पढ़े तो भी बहुत अच्छा अनुवाद भी निराला ने किया है बहुत सुंदर हिंदी का अनुवाद है मैनी ए टाइम्स द हिंदी ट्रांसलेशन इज मोर पोएटिंग दैन द ओरिजिनल ऑफ स्वामी विवेकानंद इंग्लिश विच इज ऑल्सो पोएटिक स्वामी विवेकानंद स्पीक्स एज इफ ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग and in that beautiful lecture on ideal of religion he gives three laws of existence given in upanishads the first law is the law of oneness he says everything is one which has expressed itself diversely it is not unity in diversity it is oneness expressing diversely vividhata mein ekta nahi hai ek hi swayam ko vividhata mein prakat kar raha hai the second law of existence this diversity is to the extent of uniqueness ye keval vividhata nahi hai ye nanatva hai kyunki wah ek jab anek mein prakat hua to pratyek advitiya hai aur isliye main kehta hu ki hum mein se pratyek advitiya hai ye aisa namuna bhagwan ne dusra nahi banaya mukul kanitkar ek mein va advitiya hai और उतने ही उन्नत पंडित भी है उतने ही केत की बापट भी है उतनी हिमाद्री भी है सभी लोग अपने आप में अद्वितीय है और आप यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो अपना अपना आधार कार्ड देख लीजिए ये अंगूठे का निशान यदि यूनिक नहीं होता तो आपका आधार कार्ड नहीं बनता ऐसा अंगूठे का निशान आठ अरब दुनिया की आबादी में किसी के पास नहीं है यू आर यूनिक हेंस यूर क्रिएशन शुड बी यूनिक एंड दैट यूनिकनेस शुड बी क्रेडिटेड दैट इज बौद्धिक संपदा वो आईपी है दैट इज ट्रेडमार्क दैट इज कॉपीराइट। आपकी अद्वितीयता का प्रकटन आपकी मौलिकता में है योर यूनिकनेस इज एक्सप्रेस ओरिजिनली एंड दैट ओरिजिनलिटी इज सिक्योर्ड बाय आईपीआर। द थर्ड लॉ ऑफ एक्सिस्टेंस विच स्वामी विवेकानंद गेव इन दैट यूनिवर्सल रिलीजन लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेयर दिट यूनिवर्सल usage of ip is also very important not just commercialization what we saw in the period of pandemic we were asking that life saving drugs and vaccine should be kept out of ip regime so that that royalty and extravagance should not be paid by the needy person jo manavta ke hit ka hai wo sabke liye uplabdh hona chahiye uske liye bhi ipr register hona avashyak hai wo teesra niyam swami ekanand ne bataya pehla niyam ekatva दूसरा नियम नानात्व अद्वितीयता और तीसरा नियम यह नाना और एक एक दूसरे से अंगांगी संबंध में जुड़े हैं देर इज ए ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट एंड द होल वी आर बट द ऑर्गन ऑफ द विराट वह विराट पुरुष जिसका पुरुष सुप्त में वर्णन किया है उसके हम अंग मात्र हैं और जैसे मेरी उंगली का मेरी आंख का मेरे सिर का मेरे अंगों का मेरे शरीर से संबंध है वैसे हम सब अद्वितीय का उस एक से संबंध है ये तीन नियम दुनिया को चलाते हैं और इन तीन नियमों को आज के युग में चलाने के लिए बौद्धिक संपदा महत्वपूर्ण है इसलिए इस आईपी मंथन के बहाने जीवन के महत्वपूर्ण 
इस विषय पर हम सब लोग वर्ष भर और भी आगे मंथन करते रहेंगे और उन्नत जी के पांडित्य का लाभ सारे जगत को मिलेगा इस प्रार्थना के साथ इस उद्घाटन में अपने इस बीज भाषण को मैं समाप्त करता हूं जय हिंद जय भारत